actualizamos las noticias. Mucha atención. Operativos en el municipio de Algarrobo dejaron como resultado la captura de estos dos hombres portando este revólver sin papeles cuando se movilizaban en una motocicleta por una trocha de esa localidad. Los retenidos fueron identificados como Carlos Alonso y Gilberto Luis Paternina Cuello, de 50 y 25 años respectivamente, quienes junto con el arma de fuego ilegal y la motocicleta incautada, fueron dejados a disposición de la Fiscalía Seccional de Fundación para que respondan por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencias de arma de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencia, un juez de la República dictó medida de aseguramiento intramural a Gilberto Luis y medida no preventiva de la libertad a Carlos Alfonso Paterdina, quien sigue inmerso en la investigación. Como Antonio José Romero Cedillo, de 19 años y de nacionalidad venezolana, conocido como alias Carijari, fue identificado este sujeto, señalado de haber asesinado a puñaladas a Aaron José Castillo Aguirre, de 18 años, conocido como alias Pelúo, mediante una riña que sostuvieron en el centro de la ciudad. Informaciones dan cuenta que este hombre registra antecedentes penales por hurto y porte de armas de fuego. Ahora también deberá responder por el delito de homicidio. El set avanza lento, pero firme, en la adquisición predial de la calle 30, proceso al que le ha tocado a los amarios esperar varias décadas para ver terminada esta importante vía de la ciudad, pues no ha sido fácil para que los residentes se desprendan de su predio por tener un alto valor familiar para ellos. Desde SEC Santa Marta seguimos trabajando en el sueño de entregarle a la ciudad de Santa Marta una calle 30 como se merece. Por ello, estamos en la adquisición predial de tres importantes tramos que nos permitan a finales de este año poder continuar con ellos. Al día de hoy, de 122 predios tenemos adquiridos 100, llegando a un 85%. La adquisición predial es un trabajo delicado, necesita un toque social, es llegar a una casa a preguntarle a una persona que no, está que no está dispuesta a vender a tener que decirle que necesita salir de ella. Por eso siempre el equipo social del Sistema Estratégico de Transporte Público trabajará para poderle brindar a esta comunidad el mejor trato que se merece. Muchas gracias. Sin embargo, este representativo porcentaje de avance en la adquisición predial para tres tramos más en la calle 30 es muestra clara del interés que los moradores de estos predios tienen por aportar al desarrollo en la construcción de la ciudad con que sueñan los amarios. Ante la Asamblea del Magdalena, fueron radicados nueve proyectos de ordenanza anunciados por el gobernador Carlos Caicedo, por lo que convocará a sesiones extras a la Duma Departamental. Durante una rueda de prensa, el mandatario explicó cada una de estas iniciativas presentadas a los 13 diputados. El proyecto de ordenanza para comprometer vigencias futuras con cargo a las transferencias aseguradas del Sistema General de Participación del Plan Departamental de Agua Potable, destinados a la inversión en el proyecto de agua, eh, saneamiento básico por valor de 146 mil millones de pesos. El segundo proyecto de ordenanza es la adopción de la tasa pro deporte y recreación en cumplimiento de la ley expedida el año pasado eh, de la tasa pro deporte que sancionó el Congreso, eh, adoptó eh, el Congreso de la República, sancionó el presidente y que todos los departamentos la están eh, aplicando. El tercer proyecto de ordenanza es el de la creación de la Secretaría de Equidad y el Poder Popular. Esta dependencia será responsable de la articulación y conducción de las políticas públicas en materia de superación de pobreza, atención a los distintos grupos poblacionales y promoción de la participación ciudadana. Además del impulso del proyecto ya conocido por los medios de comunicación y la comunidad del Magdalena, la Feria de la Equidad que vamos a llevar a todo el departamento. Es bueno precisar que esta nueva secretaría integra oficinas ya existentes sin que se incrementen los gastos. La cuarta iniciativa, el cuarto proyecto de ordenanza, es la adición del superávit fiscal de la vigencia 
2020 del Sistema General de Participación y la realización de ajustes para la liquidación del presupuesto general de ingresos y gastos de la vigencia 2021, que no hemos podido hacer por 35.900 millones de pesos para beneficiar a los sectores de educación y salud del departamento. Asimismo, se requiere adicionar cerca de 12.430 eh, millones de pesos que fueron transferidos con destinación específica para el sector de salud y educación en la actual vigencia y que como no se han podido adicionar, no se pueden ejecutar. Recordemos que estos recursos de SGP tienen eh, en las asambleas de nuestro país eh, mero examen de trámite. Sin embargo, la ausencia de aprobación, incurriendo en unas conductas, eh, por supuesto, típicas en materia disciplinaria y hasta penal, pues evitan que nosotros podamos ejecutar estos recursos. Se le está haciendo un enorme daño al retener estos recursos en cuentas a la comunidad que se favorece de los programas de salud y educación. El quinto proyecto es el de autorización al gobernador para ceder a título gratuito bienes fiscales a la población más necesitada, lo que permitiría titular predios que ya están ocupados y que vienen siendo objeto de programas de legalización pero no se pueden titular porque, por supuesto, se requiere la facultad de la Asamblea. ¿Esto qué va a permitir? Solucionar déficit habitacional, sanear la propiedad actual en condiciones de posesión, mejorar pues, la base del recaudo de impuesto predial y el ordenamiento del territorio. El sexto proyecto es el establecimiento de beneficios tributarios en el impuesto de vehículos automotores para incentivar los ingresos propios y mitigar el efecto el deterioro de la malla vial y la circulación de vehículos en el departamento del Magdalena que no tributan, pero pues pasan por nuestras carreteras. El séptimo proyecto es el establecimiento de una condición especial para eh, recuperar cartera morosa y eh, recuperar, pues, por supuesto, también recursos que arriban al orden de los más o menos 50 mil millones de pesos. Y finalmente tenemos, bueno, tenemos dos proyectos más. La autorización de un cupo de endeudamiento para financiar la construcción de tres centros de vida para el adulto mayor en las distintas subregiones de nuestro departamento y que tienen asegurado recursos por la estampilla del adulto mayor. Simplemente se trata de la facultad que contra esos ingresos se asuma un crédito para construirlos ya y no esperar durante varios años este recaudo, favorecer a los adultos mayores ya. Y estos son eh, todos los proyectos que hemos puesto a consideración de la Asamblea. Al cierre de su intervención, indicó que la corporación está llamada a honrar sus funciones y competencias para las cuales fue elegida, con el fin que les cumpla a los magdalenenses sus aspiraciones y apremiantes necesidades. Señores diputados, en sus manos está la oportunidad de contribuir al cambio que eligió el pueblo y que tanto necesita nuestro departamento. En la información deportiva, deportistas, entrenadores y dirigentes salieron a reclamar sus derechos ante la Asamblea del Magdalena, en la que buscan que se apruebe la tasa pro deporte y recreación, la cual a través del proyecto presentado por el gobernador Caicedo, permite fomentar y estimular el deporte, la recreación y la educación física de niños, jóvenes y la población en general, incluyendo adultos mayores y personas en condición de discapacidad. Yo le pido a la asamblea que por favor nos apoye, que no nos cierre las puertas con este gran proyecto que es de gran beneficio para muchos deportistas, tanto convencionales como en la, en la rama de, de discapacitados. Yo como persona con discapacidad le exijo a la asamblea la aprobación del proyecto Ordenanza, ya que en el departamento hace falta la Secretaría de Equidad ya que la población como nosotros en estos momentos necesitamos de esa secretaría para salir adelante ya en nuestros proyectos 
tanto personales, deportivos, ¿ya? y así apoyar a toda la población en el Denal que sufre discapacidad en el de Magdalena. Por favor, señores diputados, hoy vengo aquí a solicitarles que se pongan la mano en el pecho, en el corazón y piensen en esta población de discapacidad tan abandonada que la, que la tienen. Por favor, creen esta secretaría, den ese aval para que podamos disfrutar de esta, de, de esta sede donde podamos llevar nuestras inquietudes, nuestros proyectos, nuestras ganas de salir adelante y ser cada día mejores personas. Un real crecimiento y avance para el deporte del Magdalena y Santa Marta. Sinceramente llevo mucho tiempo compitiendo por el taekwondo, eh, desde los 12 años compito, más nunca había tenido la oportunidad de competir por mi propio departamento ya que nunca habían los recursos necesarios pues, para poder competir. No soy solo yo, también es mi hermana y son dos, somos dos al mismo tiempo, no es uno. Eh, ningún campeonato se baja de 600 mil pesos, son prácticamente cada cuatro o cinco meses. Y gracias ahora al proyecto del cambio por el alto rendimiento tenemos muchas más oportunidades de poder ir a todos los torneos para poder estar en lo más alto del ranking nacional. Por eso piden que en esta vigencia sea la oportunidad de reivindicarse en la política y el deporte. A la asamblea del departamento le pedimos que le diga sí a la tasa pro deportes. Simplemente que ya es hora de tomar conciencia que esto es algo que necesita el departamento y sobre todo los deportistas. Hoy le pido a la asamblea encarecidamente que por favor acepte este proyecto ya que por medio de este podemos ayudar a todos los jóvenes magdalenenses a cumplir sus sueños, sus metas, eh, todas las cosas que queremos lograr por medio del deporte. Esto es un sueño que muchos desde niños, desde que nacimos prácticamente, soñamos con lograr a competir en un mundial, en unos olímpicos y se necesitan muchos recursos para poder eh, llegar a alcanzar estos sueños. Hoy vengo aquí a manifestarle a los señores diputados que por favor la Secretaría de Equidad y Poder Popular es algo prioritario para esta población. Es una población que requiere que tengamos concertación, que tengamos unidad. ¿Qué quiere decir esto? Los municipios están llamados a participar también de esta Secretaría. Tendrían un lugar prioritario donde poder traer sus inquietudes, donde podemos desarrollar para esta población proyectos y habilidades para que, estas, para que estos municipios los puedan desarrollar. Con estos argumentos, los beneficios son de gran impacto en inclusión, encaminado al deporte formativo en edad escolar, para 180 mil niños, niñas y jóvenes de los 30 municipios, deporte asociado para 3.600 deportistas en proyección, entre otros. Asimismo, la creación de la Secretaría de Equidad y Poder Popular para la atención de los distintos grupos poblacionales y promoción de la participación ciudadana. Con la información deportiva cerramos el flash informativo, pero usted no se despegue de su pantalla porque en cualquier momento regresamos con un nuevo reporte noticioso. Los invito para que se suscriban totalmente gratis a nuestro canal de YouTube dando clic aquí y listo, así podrá acceder a toda la actualidad noticiosa del momento.